là on est la forêt, la forêt sur le pied On est bien sur ces deux pieds, on regarde loin, droit devant toi. intitule Le Pain et le Palais de Suvier est un projet de collaboration, de rencontre. En fait, c'est vraiment ça, c'est la rencontre entre deux territoires, entre des publics, entre des enfants, entre deux associations qui sont Correspondance et Land Musique Amplifiée, et entre deux univers artistiques, l'univers chorégraphique du collectif Edo et euh, l'univers musical de Guillaume Martial. Euh, on, un jour, l'année dernière, on est allé euh rencontrer Christine et Robert Top de l'association Correspondance et d'un coup on a poussé la porte d'un gymnase et on a vu des danseurs, c'était il y a un an tout juste quoi. Et on s'est tout de suite entendu, on a tout de suite dit tiens ça peut matcher parce qu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies de transmission. Et d'un coup, bah, un an après, on prend le pari, ok, bah, on fait une semaine de création ensemble en fait. C'est un projet qui euh, permet à quatre classes, donc deux classes landaises et deux classes guadeloupéennes, de se rencontrer à travers les mots, à travers la musique, à travers le geste, à travers aussi des correspondances, à travers des visios. Donc euh, sur plusieurs mois, il y a eu euh, tout un tas de rencontres. Et, euh, et là, en fait, c'est une création commune, une création collective qui euh, se fait euh, progressivement. qu'à la fin, il y ait une restitution qui soit proposée aux enfants, peut-être de l'école, bon, on va voir, ou peut-être en tout cas des parents, pour montrer votre travail où vous allez à la fois danser, à la fois chanter, à la fois jouer. Et à partir de dans pas longtemps, on va se retrouver par classe, une classe qui va travailler avec le collectif Edo et une classe avec moi. Et cet après-midi, on va changer. C'est parti bah Déjà, en fait, l'étincelle de base, ça a été euh, s'inspirer de la euh, création de Edo, sucre à corchot. Donc on a été euh, dans... Je suis allé dans l'école de, de saint vincent de Tyros où on a regardé la, la vidéo et puis ça nous a inspiré plein de choses. Et euh, de tous ces mots, on a réussi à faire des couplets. Et on est arrivé avec ces couplets-là en Guadeloupe. Et à partir de là, bah, en fait, on a écrit le refrain ensemble. On a fait un sorte de jeu de mots avec « rester » et euh... « Partir et après on a commencé à chercher les mots et ça, ça nous a fait faire un refrain et voilà. Le groupe Edo c'est la danse qui nous apprend. Et Guillaume, lui, c'est la musique qu'il nous apprend. Et du coup, on va mettre tout ça ensemble. Et là, ça va faire un projet euh, danse-musique. À partir de, du chant qu'on avait fait le matin, à partir de plein de mots, on a fait plusieurs groupes en danse. Pour, euh, ben, par exemple, il y avait Loin, Proche, euh, Lien, Liane. Et il y avait quatre groupes qui devaient euh, faire une chorégraphie euh, sur ça. Par exemple, la nature, comment dire bonjour, par exemple, c'est comme ça, on se dit bonjour. Par exemple, les liens deviennent des liens, ben, on fait des gestes, des arbres. On fait aussi des positions des graines, des graines. Après, euh, 
c'est comme si le groupe Edo il venait nous arroser, on grandit, on fait pousser euh, nos bras, c'est comme si on était un arbre, on est planté dans la terre, on bouge nos bras, tout ça et ça fait un arbre, on fait des exercices comme ça. Donc on va ratisser les branches, on va mesurer les branches en On va devenir tout petit et on va retourner dans notre graine. C'est vrai que la, la, le symbole de la graine, c'est quand même significatif et symbolique, puisque la graine, elle est à un stade, je dirais, premier, et puis elle se développe, elle grandit, elle, euh, elle embellit, elle s'épanouit. Donc c'est vraiment une image parlante pour eux, pour leur montrer qu'eux aussi, ben, ils sont des graines et qu'ils grandissent, ils évoluent, ils s'enrichissent, ils s'embellissent, ils s'épanouissent. Guillaume s'est inspiré de, du sucre à corps chaud pour créer la musique. Et nous, ensuite, on s'inspire de ces paroles pour pouvoir créer dans le corps. Il a fallu beaucoup de va-et-vient entre les enfants, entre nous, devoir constamment se consulter en se disant « Alors, est-ce que tu penses que c'est bon Est-ce que tu penses que c'est ça Est-ce qu'on va dans la bonne direction Est-ce que les intentions sont celles-ci » Que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de la danse. On a fait beaucoup de, de petites réunions comme ça pour justement s'organiser, euh, essayer de voir euh, bah, d'où on part, où est-ce qu'on va et euh, c'était vraiment important, même dans des cadres un peu euh, improbables. Mais du coup, c'est ça qui, qui, qui est fort, parce que même en dehors du projet, on est à fond, on est quand même connecté avec les, les élèves pour voir comment on peut les emmener à aller plus loin, pour structurer les horaires les, et euh, se répartir aussi comment euh, de la musique on passe à la danse. Donc c'est vraiment toutes ces réunions qui sont très importantes pour nous. Ah bah oui, alors moi j'ai jamais vraiment dansé en vrai. Je sais danser le Mia, ça. Le Mia ouais. C'est vrai qu'avec Guillaume et le collectif Edo, on s'est dit il bah, y a le produit des enfants, il y a ce que les enfants ont réalisé bien sûr avec nous, mais ça reste quand même leur création. Mais on avait envie de se rencontrer dans le travail à notre service, en mettant en œuvre voilà, ce qu'on avait envie de faire passer comme message ce qu'on avait envie de dire. Guillaume s'est inspiré des accords, de l'univers qu'on avait posé à la base dans Sucre à corps chaud. Et en fait, on s'est rencontrés sur une improvisation en posant des intentions et, euh, et ça a matché. créer cette passerelle entre deux rives, entre ces deux territoires, en, entre des artistes passionnés, des artistes qui ont, ont eu envie de collaborer. C'est comment chacun nourrit la part de l'autre. Et c'est ce qui nous fait vibrer et je trouve que c'est ça qui est beau, quoi. la rencontre humaine, l'ouverture à l'autre. Alors on a eu des pommes de pain et le maître de saint nous a montré des pommes de pain avec du piment et des graines de pommes de pain. On s'échange des, comme des courriers, des colis. Par exemple, eux, tout à l'heure, ils nous ont envoyé un colis, hier plutôt, ils ont ouvert tout à l'heure. Et nous aussi, on leur a déjà envoyé des colis et des courriers. On s'est envoyé des boîtes sensorielles et dedans, il y avait plein d'informations sur les papillons, les oiseaux de Guadeloupe et plein de recettes pour faire des gâteaux et des plats. Du coup, depuis le début en fait, de ce projet, on a toujours cherché à les mélanger. Salut, c'est Madi Saint-François. On a beaucoup de choses à vous raconter. une évolution au sein du groupe classe, un groupe classe plus soudé, plus à l'écoute de, de, de chacun d'entre eux et plus d'entraide aussi. Et, et certains enfants s'épanouissent vraiment aussi bien dans la danse que dans la création musicale et se découvrent de nouvelles facettes et de nouvelles possibilités. L'idée de ce projet, c'est 
de progresser dans un domaine qui est la danse, par exemple le chant, mais aussi c'est de travailler avec les autres. Travailler, s'entendre, partager. Ce sont des notions qui sont très importantes à cet âge-là. Alors avant, j'étais vraiment timide. Et maintenant, je suis... Je me concentre, je fais... Je ne reste pas derrière, je reste un peu devant, au milieu, et ça va beaucoup mieux. Euh, je me sens un peu plus concentrée et un peu plus attentive euh, au niveau de la danse. La relation entre eux aussi euh, s'enrichit à chaque fois un peu plus, et euh, la relation même avec nous en tant que maîtresse. De danser avec elle, de, de sentir le même sentiment qu'elle, ben, ça, ça nous a rapprochés. Ah, J'ai adoré cette semaine, elle était très bien, bah, parce que déjà on ne travaillait pas, mais surtout parce qu'on pouvait danser, s'amuser, se reposer, faire des chants, c'était trop bien. Moi je trouve qu'on s'est bien éclaté et que euh, c'est des expériences qu'on ne fait pas plein de fois dans notre vie et que c'est cool du coup qu'on ait eu la chance de le faire. Une expérience qu'on n'aura peut-être pas la chance de vivre encore une fois, qu'on a pu vivre des émotions, qu'on a pu savoir ce que c'était. Alors moi, je trouve ça formidable. Je pense qu'on ne s'en est même pas rendu compte, mais on a travaillé beaucoup euh, cette semaine. À la pédagogie de, de projet, il n'y a, a rien de, de, de tel. Ils ont fait du français et des maths, ils s'en sont pas rendu compte. <rire> J'ai juste envie de voir la réaction des parents dès qu'ils vont voir ce qu'on a pris en une semaine. Une chose qui est super dure dans ces projets-là, c'est de, de faire passer à travers l'écran ce que nous on ressent en fait, en tant qu'intervenant, au quotidien avec les équipes, les, les artistes, les enfants, et qu'en en fait on voit leur visage s'éclairer petit à petit et à un moment donné leur cœur grossir et que quand on, a, on finit l'atelier, humainement il se passe quelque chose, voilà, c'est pas pour rien qu'on se retrouve souvent à la fin avec une forte émotion quoi, il y en a beaucoup qui pleurent parce que ça, ça déborde en fait, voilà. Là on va, on va faire notre travail, on va, on va, on va kiffer tout ce qu'on peut et je sais très bien que après vous allez tous partir chacun, donc c'est la dernière fois, on est tous réunis, donc je voulais vraiment, excusez-moi, je voulais vous dire, je vous remercie du fond du cœur. Parce que ce moment-là, en fait, c'est des trucs que vous n'oublierez jamais dans votre vie et moi, je ne vous pas. Donc, merci. Juste merci. Mike, tu te sens comment avant la première institution eh bien, Écoutez, ma foi, euh, confiant, euh, il fait beau, euh, voilà, la température est bonne, les enfants sont chauds, nous sommes chauds, tout le monde est chaud, donc euh, ça va le faire. Restitution, attention, je, je, je répète, nous sommes prêts pour la restitution <rire> On a un nature en commun. Un dans nos cœurs. Et la rencontre si chère pas. Nous menera au bonheur. Dans le vide, 